ዜናውና መሻችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቢሲ ከሰዓቱ ዜናው ጋር አልጋንሽ ተካኒ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ ኢትዮጵያና የሶማሌላንድ አስተዳደር የበርበራው ደብን በጋራ አልምቶ ለመጠቀም የጀመሩትን ስራ አጥናክረው እንደሚቀጥሉ ገለጹ የህዋት ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት እየገመገመ መሆኑ ተገለጸ ግብጽ ከሱዳንና ኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌላ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አስተዋወቁ። እንዲሁም በግብርና ሙያ የተሰማራ ያንድን አርሶ አደር ህይወት የሚቀን ዘገባ ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያና የሶማሌላንድ አስተዳደር የበርበራው ደብን በጋራ አልምቶ ለመጠቀም የጀመሩትን ስራ አጥናክረው እንደሚቀጥሉ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሶማሌላንድን ፕሬዝዳንት ሙሲ ቢሂ አብዲም በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል አዲስ ህይወት ተስፋይ ኢትዮጵያና የሶማሌላንድ አስተዳደር የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ተመሰረተ ግንኙነት አላቸው ሁለቱ አካላት ሽብርተኝነትን የባህር ላይ ዙርፊያን በመከላከል እንዲሁም ለቀጠናው ሰላም በጋራ ሲሰሩ ቆይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሶማሌላንድ ራስ ገዛ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂም በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው ይህንን ግንኙነት ወደ ላቀ ምዕራፍ በሚሸጋገርበት ሂደት ላይ መክሯል በተለይ ደግሞ በቀጠናው የጸጣው ኔታ ላይ በስፋት ተዋይቷል We have discussed several issues about security በበርካታ ጉዳዮች ላይ መከናል በጸጣ በመጣን ያብት ብብር በአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ተዋይተናል ውይይታችን ፍሬ ያማ ነበር ስለተደረገልን አቀባበልም እጅግና መሰግናለን ታል شباب በዛ ከባቢ ብዙ የሰው ህይወት በማጥፋት እና ሽብር በመፍጠር የሚታወቅ ድርጅት ነው በጋራ ሆነን ይሄንን ኃይል መዋጋት የሚገባን ይሆናል የበርበራን ወደ በጋራ ለመተቀባለው ቅድ መሰረት ወደቡም በጽምረት ለማልማትና የንግድ ስርዓቱን ማጠናከር በሚቻለበት ሂደት ላይ መከራዋል ኢኮኖሚ መተሳሰር ይገባናል በዚህም ዙሪያ የበርበራን ወደብ እንደተጨማሪ የመውጫ እና የመግቢያ እቃዎችችን የሚስተናገዱበት ወደብ እንዲሆን ተነጋግረናል በዚህም ኮሪደር መንገድ በመስራት ወደቡንም በጋራ በማልማት ለመጠቀም እንዴት እንደምንችል ውይይት አካይደናል ከዛ በላይ ያው እኛ ኤክስፖርት ምናደርጋቸው እቃዎች አሉ ወደ ሶማሌላንድም እነሱም ወደኛ የንግድ ስርዓቱን ለ ለማሻሻል ጥረት ያደረግን ነው ኢትዮጵያ በርከት ያሉ ቁጥር ያለው ለማቶችም ወደ ፊትም ተጨማሪ ወደቦችንም በመስራት አብረን መልማት አለብን የሚል በዝርዝር ተነጋግረናል የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ የህزب ለህزب ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ የመጣ ሲሆን ኢትዮጵያ ለበርካታ የሶማሌላንድ ዜጎች ነፃ የትምርት ድል ሰጣለች ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም እና ፕሬዝዳንት ሙሳ በፖለቲካ መስክም በዝርዝር ተዋይቷል የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሀገሪቱ ወቅታዊ ችግሮችን በመለየትና በጥልቀት በመመርመር ለመፍታት በገባው ቃል መሰረት መንግስት ስርምጃዎችን መውሰድ መጀመሩን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገር ኢሌንጮ ገለጹ ሚኒስትሩ በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ በሰጠት መግለጫ ላይ እንዳሉት ጉዳያቸው በፍርድ ቤት በመታየት ላይ የሚገኙ 528 የተለያዩ ወንጀል ተጠጣሪዎች ክስ መቋረጡ የዚህ ርምጃ አካል ነው ምስ በገባው ቃል መስረት ይሄደ እንደሆነ ነው በተመሳሳይ መልኩ ወደፊትም እንከሳቸው የሚቋረጥላቸው በክልል ደረጃ በፌደራል ደረጃ እንደምኖሩ ነው የሚተበቀው ማለት ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ የተፈረደባቸው በይቅርታ የሚፈቱበት ሂደትም ቃል በተገባው መስረት የሚቀጥል መሆኑን ደግመን መግለጽ እንፈልጋለን ሀገሪቱን ስጋት ላይ ጥሎ የነበረውን የሰላምና መረጋጋት ችግር ከመፍታት አቋያም መንግስት ለይቱ ክረሰቶ በመስራት ላይ እንደሚገኝና በአሁን ወቅትም ችግሩ በቁጥጥር ስር እየዋለ እንደሚገኝ ዶክተር ነገር ይተናግራል በኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በተከሰተ ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎችን ችግር በዘላቂነት ለመፍታትም በተለያዩ አካላት አስፈላጊው ርብርብ እየተደረገ ነው ብለዋል ሰላምና መረጋጋት ሁኔታ የተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለው በተለይም ደግሞ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ማዕከል ተፈጥሮ በነበሩ ግጭቶች የተፈናቀሉ ወገኖችም ይሁን በየጊዜው ጉዳት ያስደስባቸው የነበረው ወገኖቻችን ባሁኑ ጊዜ ግጭቱን በቁጥጥር ስር በማዋል ለዘላቂ ሰላማዊ መፍትሄ መንግስቱ ከሰጠቶ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው ማለት ነው በተለይም ደግሞ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን 
በፍጥራል በኩል ይሁን በክሊሎች አስፈላጊው እንድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ ተጠራክሮ የከተለ ሲሆን በተመሳሳይ አሁን ባሉበት ሁኔታ መቀጠል ጉዳቱ ቀላል ስላል ሆነ በፍቃዳቸው መሰረት ማለት ነው ወደ ቤታቸው የተፈናቀሉት ከሁለቱም ክሊሎች የምመለሱበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው ስለዚህ በኦሮሚያ በኩል ከ86000 በላይ የሚሆኑ የተፈናቀሉ ዜጎቻችን አሁን የሚቋቋሙበት ሁኔታ ተመቻችቷል ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሌሎችም እንደ የፍላጎታቸው እንዲቋቋሙ አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል ማለት ነው የሰባተኛው ዙር የህዋት ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል ኮንፈረንሱን በተመለከተ የህዋት ራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ሰጥቷል የህዋት ማከላይ ኮሚቴ በቅርቡ ባደረገው ግምገማ በግልጽ እንዳስቀመጠው ሀገርን ላደጋ በዳረጉ ችግሮች ዙሪያና ለነዚህ ችግሮች መፈጠር ከፍተኛ አመራሩ የነበረው አስተዋጽኦ ላይ ጥልቅ ውይይት ተደርጓል ብለዋል የህዋት ከፍተኛ አመራር ማከላይ ኮሚቴው በግልጽ እንዳስቀመጠው ሀገርን ላደጋ ያደረጉ በርካታ ድክመቶች አሉብን ብለን አይዳንቲፋይ አድርገናል እነኚህ ድክመቶች በዋናነት የስትራቴጂካ አመራሩ ድክመቶች ቢሆኑም በየደረጃው ያለው አመራር ለነዚህ ድክመቶች መፈጠር ለህزبው ምሬት መባባስ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ስለሆነ ጊዜ በመውሰድ በዚህ ጉዳይ ላይ የነበረንን አስተዋጽኦ ያለንን ግንዛቤ በትክክል ማየት የሚያስችል ጥልቀት ያለው ውይት ሲያካሄድ ቆይቷል በቡድኖች በመከፋፈል ከ10 በላይ ቡድኖች ኖሮ ሰፊ ውይይት ተካሄዶ ከተናንትና ጀምሮ ደግሞ ቡድኖቹ በውይታቸው ላይ ተመስርቶ ያገኙትን ያገኙዋቸው ግኝቶች ለአጠቃላይ ኮንፈረንስኛው ማቅረብ የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው ያጋጠሙ ችግሮችን መንስኤ በመለየት የመፍቲያ አቅጣጫ እንደሚቀመጥም ጠቅሷል አቶ ጌታቸው ረዳ በመልካም አስተዳደር ከሙስናና ብልሹ አሰራር ከብዙሃን ማህበራት ተሳትፎ ከትራንስፎርሜሽን እና ልማት እንዲሁም ወደፊት መፍቲ አቅጣጫውን ከአቅጣጫዎችን ከመጠቆም አንጻር ከዚህ በተጨማሪ እያንዳንዱ አማራር ማክላይ ኮሚቴው ባይውልክ እያንዳንዱ ከፍተኛ አማራር ለችግሮቹ መፈጠር የነበረውን አስተዋጽኦ የህزبን ምሬት በማባባስ ረገድ የነበረውን ድርሻ በትክክል ማየት ያስቻሉ ውይይቶች ተካሂዷል እስከ ሐሙስ የሚቀጥለው ኮንፈረንሱ ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት በመፈተሽ የህزبን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችሉ ጭብጦችን አንስቶ እየተወያየ ነው ብለዋል አማራሩ በፈጠረው ችግር ምክንያት የህዝባችን የኑሮ ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ደረጃ ላይ አድርሰናል ነው። በሀገር ደረጃ ሁን ምናቸው መፈናቀሎች የትምህርት ተቋማት በየቀኑ የስፖርት እንቅስቃሴዎች በየቀኑ የመዝናኛ የውቀት ለውጥ ወዝት መሆናቸው መቅረት የጀመረበት ሁኔታ መፈጠር ጀምሯል ነው። በየሰፈሩ የሚፈጠሩ ግጭቶች ትግራይ ውስጥም አሉ። የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለገሌ ለገሌ የሚባሉ አይደለም የፍትህጦት ለገሌ ለገሌ የሚባል አይደለም ሁሉ ማካበ ያለ። ይሄ አሁን በተለመደው የለበለብ ግምገማ ለምፈታውም አንችልም መጨረሻ ላይ ወደ ማይሆን አገርንም ህዝብንም ወደ ማይሆን ገደል ልንከት እንችላለን ከሚል ሲሪየስ ግምገማ ላይ የተመሰረተ ነው ይሄ ነገር አሁን በኮንፈረንስ ተሳታፊው ደረጃ ማከላይ ኮሚቴው ባየው ልክ ብቻ ሳይሆን ከዛም በተሻለ ሁኔታ የማይት ዝግጅነቱ አለ በብዙ ጉዳዮች ላይ ተዋዮች እኛም ከዛ ያበለጠ አስተዋጽኦ አድርገናል የሚል እምነት ያዙበት በዛ ላይ ተመስርተው ህዝባቸውን ለመካስ ቃል የሚገቡበት ነው ይሄ መድረክ አማራጭ የለንም ከዚህ በኋላ ሌላ መድረክ አይኖርንም የሚል የጠራ ግንዛቤ ይዞ ነው ይሄ ኮንፈረንስ ነው የተወያየው የአዷ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ የማስተር ፕላን መነሻ ዲዛይን ይፋ ሆነ የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለግንባታው ኦን መሆን መንግስት ያልተቋረጠ ድጋፍ ያደርጋል ብሏል አማኒኤል ገብረመድ
ሚያዚያ 16 ቀን 2009 በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዮሪ መሰቨኒና ሌሎች የአፍሪካ መሪዎች አማካኝነት የመሰረተ ድንጋይ ተቀመጠለት ያድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ግንባታውን ለማስጀመር የተላዩ ስራዎች ሲያከናውን ቆይቷል በአዲስ አበባ የተካሄደ በሚገኘው ያድዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ አግራ አቀፍ ጉባኤ እንደተገለጸው ባልና ቱሪዝም ሚኒስቴርን ጨምሮ ከተላዩ ሚኒስቴር መስራ ቤቶች በተውጣጡ አካላት የተዋቀረው ኮሚቴ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ረኩም ያዶዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ የማስተር ፕላን መነሻ ዲዛይን ይፋሆኗል እዚህ ጋር የተቀመጠውን የመሰረት ድንጋይ ያለበት ቦታ ሲሆን እሱ እንደመነሻው የሳይቱ የመጀመሪያው እንብርት ወይ መነሻ ቦታ ሆኖ ከዛ ነው እንግዲህ ሌሎቹ ቢልዲንጎች የሚቀመጡት ይሄ እዚህ ጋር ለመነሳት ለማሳየት የሞከር ነው ማስተር ፕላን በሚሰራበት ጊዜ ብዙ ነገሮች መካተት አለባቸው ካልቸራል ኢሹስ አፍሪካዊ የሆነ የአፍሪካን ካልቸር የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረ ሰቦች የመላው አፍሪካን ህዝቦች ሁሉንም ባይሆን ጠቃሽና ዋና ዋና እና ሲምቦሊክ የሆኑት ነገሮች ማያዝ ይገባዋል ሌላ ደግሞ እንደ ዩኒቨርሲቲ ፋንክሽን ማረጋ አለበት ስለዚህ የተለያዩ ፋክልቲዎች እንዴት ይተሳሰራሉ የሚለው ነገር አለ በዬ የመማሪያ ክፍሎች ከፀሃይ ከአየር ከመሳሰሉት እንዴት አድርገው መከላከል እኔን ነገር በሙሉ እንግዲህ ለማሳየት የሞከር ነው አሁን እዚህ ጋር ምናያቸው ወደ ዘጠኙ ክልሎቻችንን ሪፕረዘንት የሚያደርጉ ናቸው እነሱ ማለት ደግሞ ስትሪት ኤግዚቢሽን ነው ምንላቸው ዳይናሚክ ናቸው ዋን ታይም እዛ ላይ ዲስፕሌይ እናረጋለን እናነሳለን መልሰን ዲስፕሌይ እናረጋለን ስለዚህ የኛ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ዲስፕሌይ የሚደረግበት ነው እነዛ የሚቆሙ የምናያቸው ጦሮቹ ናቸው አንድ ሁለተኛ የአፍሪካን ሀገራት ሪፕረዘንት የሚያረጉ ከ50 በላይ የአፍሪካ ሀገሮችን ቁጥር ሪፕረዘንት የሚያረግ ነው ያዶዋ ፓን አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ቢቶ በላይ የተካሄደ ያለው ጉባኤ የህዝብን ተሳትፎ ለማጠናከር ያለመ ነው ብለዋል በጋራ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ህዝቦች አብሮት ሳስረው ልክ እንደ ህንዳሴ ግድብ እንደሚደረገ ሁሉ ይህም የሀገራችን አንድ ትልቁ ቅርስ እንደመሆኑ መጠን የሀገራችን ህዝቦች የሀገራችን ህዝቦች ትብብርና ድጋፍ ውን ሊሆን ስለማይችል ይህንንን ድል ከኢትዮጵያን ባለፈው ጥቁር ህዝቦች ታሪክ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በበኩላቸው ለዩኒቨርሲቲ ግንባታውን መሆን መንግስት ያልተቋረጠ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ባልድርሻ አካላት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ ያቀርባል የሁሉም ክልል መስተዳድር አካላት የራሳቸውን ድርሻ መጫወት ይገባቸዋል ዜጎች ግንባር ቀደም ተንሳሽነትና መሪነት ለሚቋቋመው ለዚህ ዩኒቨርሲቲ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ካደረጃ ጭምር ላሳስብ ፈልጋለሁ ነገር ግን ጥንስስ ያስፈልጋልና የፌደራል መንግስት ስራውን ለማስጀመር ለዚህ አመት 200 ሚሊዮን ብር የመደበ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ በጉባኤው ያዶዋ ድል ለአፍሪካውያን ያለው ተምሳሌትነት ያዶዋ ታሪክና አስተማሪነቱ እንዲሁም አዶዋ ለኢትዮጵያ ሀገር ግንባታ የተጫወተ ሚና በሚሉ ሰዎች ጥናቶች ቀርበው በተሳታፊዎች ውይይት ተደርጎባቸዋል የብረታ ብረት ዘርፍ ለሀገሪቱ የኮንስትራክሽን እድገት አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ጥራታቸውን ያልተጠበቁ ምርቶችና የገበያ ትስር ደግሞ በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ሆነዋል አባዲ ወይናይ በኢትዮጵያ በብረታ ብረት ዘርፍ ከተሰማሩ ፋብሪካዎች አንዱ የሆነው ቃልቲ ብረታ ብረት ፋብሪካ ለኮንስትራክሽንና ለተሽከርካሪዎች ግብዓት የሚሆን ብረታ ብረትን ያመርታል። በ1961 ዓ.ም. ተመረተ የተመሰረተው ፋብሪካው ምርቶቹን በዋናነት ለሀገር ውስጥ ነው የሚያቀርበው። ፋብሪካው ለ500 የሚሆን ሰራተኞችም የሥራ ዕድል ፈጥሯል። የብረታ ብረት ውቀቱ ውስጥ ያው ብዙ ነገር አሳድግ ይበታለው ማለት ነው። እና ከመጣው ጀምሮ እዚህ ከተቀጠሩ ጀምሮ ጥሩ ውቀት ይጀበታለው። ነገር ሌላ ቦታ ብትሄድ ማታፈርበት። ነበረኝ የውቀት እንትን የተሻለ ነገር በስራው ላይ ባለኝ ስራ ላይ የተሻለ ነገር አግኝቼበታል ነው እና የተሻለ ሙያም አግኝቼበታል ነው መጀመሪያ ምርት ረዳት ነበር ከዛው ኦፕሬተር ወኝ አሁን በኦፕሬተርነት ነው የምሰራው የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ አውቶማቲክስ አስሌ ጥራታቸውን ያልተጠበቁ ምርቶች በገበያ መኖር የዘርፉ ችግር ናቸው ይላሉ ይህ ለመስተከ ተጠቃሚ የሆኑ የመንግስት ቤቶች ለማት ፕሮጀክቶች ተለያዩ የግልና የመንግስት ፕሮጀክቶች ኮንስትራክሽን ስራዎች እንግዲህ ግባት የሚሆን ምርት ነው ያመረተን ያለነው ጥራት ደረጃ ያልተጠበቁ ምርቶች ከውጭ ሀገር ገብተው ገበያ ውስጥ መኖራቸው ነው ይሄንን የሚከታተለው 
የሚቆጣጥረውካል ቁጥጥር ያደርጋል ግኛም ሆኖ ችግሩ እንደችግራለ የብራታብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፉ ለሀገር ውስጥ ኮንስትራክሽን እድገት የበለጣ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መንግስት ድጋፍ ያደረገ ነው ተብሏል መንግስት ዝም ብሎ ቁጫላል መንግስት ከፍተኛ ጥረት ለምን ያለ ሜታል ሴክተሩ ሌላው ላይ ያድጋጭ ስለዚህ በዚህ ኮንዲሽን ላይ ከፍተኛ ተክሎስ ሰጥቶ እየሰራ ላይ ያለው በፊት ከውጪ ነበር ኢምፖርት የሚደረገው አሁን ግን እነዚህ ካምፓኒዎች እንትኑን እየሸፈኑት ነው ያሉት በተቻለ ምክንያት ፍጥነት ማለት ነው የኮንስትራክሽን ግባቱን እያቀረቡ ነው ያሉት የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ በአሁኑ ጊዜ ካርባሽ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ አድልን ፈጥሯል ተመልካቻችን የብረታብረት ዘርፉን አስመልክቶ ተስፋ ያባተ ተጨማሪ መረጃ አዘጋጅቷል ተክታት ለንመለስ 28 ዓመተ ምህረት በኢንደስትሪ ሚኒስቴር የሚደገፉ የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፎችና ኩባንያዎችን سنበለከት 86 አካባቢ ነበሩ በ2009 ዓመተ ምህረት እድገት አሳይቶ ወደ 117 ደርሷል በ2010 ከዚህ በላይ እድገት ያስመዘግባል ተብሎ ነው የሚተበቀው ወደ ስራ አድል ስንሄድ የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ የፈጠራቸው የስራ አድሎች በ2008 ዓመተ ምህረት 10000 የሚሆኑ ሰዎች በቀጥታ ከብረታብረት ዘርፍ የስራ አድል ተፈጥሮላቸዋል በ2009 ዓመተ ምህረት 11000 አካባቢ ዜጎችን የስራ አድል ለመፍጠር ታቀዶ በአመቱ መጨረሻ ግን ወደ 19000 የሚደርሱ ዜጎች የስራ አድል ተፈጥሮላቸዋል በ2010 ወደ 15000 ወጣቶችና የተለያዩ የብረታብረት ክፍሎችን የስራ አድል ለመፍጠር ነው የታቀደው ነገር ግን አሁን የስራ አድል የተፈጠረላቸው ሰዎች በርካቶች ናቸው በአመቱ መጨረሻም ከ15000 በላይ የወጣቶች የስራ አድል ይፈጠራላቸዋል ተብሎ ይተባበቃል ይሄ ዘርፍ እንዲሰፋና እንዲያድርግ ከተፈለገ የተለያዩ ስራዎች መሰራት አለባቸው በእናነት ለባለሀብቶች የሚዘጋጀው የመሬት አቅርቦት መሰረተ ልማቱ ተሟልቶለት መቅረብ አለበት ፋይናንስና ከአጠቃላይ ከባንክና ከብድር ጋር ያሉ ግንኙነት ያላቸውን ስራዎችን በአግባቡ መስራት ለዘርፉ እድገት ወሳኝ ናቸው ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዘርፉ ሌሎችም ችግሮች አሉበት ዋነኛ ችግሮቹ የውጭ ምንዛሪ ጥረት እንግዲህ በርካታ ክብረት ጋር የተያዙ ጉዳዮች ከውጪ የሚገቡ ከመሆናቸው አንጻር የውጭ ምንዛሪ ጥረት እንዳንድ ተግዳሮት የሚወሰድ ነው ኤክስፖርት ውስን መሆን በዘርፉ ያለው ኤክስፖርት ውስን መሆን ራሱ ወደ ተለያዩ አግራት ብረት ልኮ የውጭ ምንዝ ዛሬንም ለማግኘት እንዳንድ ክፍተት የሚቆጠር ነው የኃይል መቆራረጥ ከኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትና ከተለያዩ ለግባት የሚሆኑ የኃይል ሁኔታዎች እጥረት ላይም ከፍተኛ ችግር መኖር ነው የሚነሳው የገበያ ተስስር ፋብሪካዎችን ከተለያዩ ኢንደስትሪዎች ጋር ኢንደስትሪዎችን ከተለያዩ ዓለም አገራትና ገበያዎች ጋር የማስተሳሰር ችግርም እንደዛው ነው የጥሬቃ አቅርቦት ባርካታው ከውጭ የሚመጣ ነው አገር ውስጥ ያለ የጥሬቃ አቅርቦትም ችግር መኖሩ ይስተዋላል ተቃለይ ከዘርፉ እድገት ጋር ታይዞ ጥራታቸውን ያልተጠበቁና ደረጃቸውን ያልተጠበቁ ምርቶች በገበያ ውስጥ መገኘት ሌላኛው ተግዳሮት ነው አመሰግናለሁ የዘውዲት ሆስፒታል እየሰጠ ባለው አገልግሎት መማራራቸውን ኢቢሲ አነጋግራቸው ተገልጋዮች ገለጹ ሆስፒታሉ በበኩሉ ችግሮቹ መኖራቸውን አምኖ ያሰራር ማሻሻያ እያደረኩ ነው ብሏል ሰለሞን ጸጋይ በአዲስ አበባ ከሚገኙ ሆስፒታሎች የዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል አንዱ ነው የዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ከተመሰረተ ከ60 አመታት በላይ ሆኖታል ሆስፒታሉ በአሁን ሰዓት በየቀኑ ከ800 ስካንድሺ ተገልጋዮችን በማስተናገድ ላይ ይገኛል ሆስፒታሉ ባለፈው አመት በአገልግሎት አሰጣጥ በተደረገው ውድድር ከ11 ሆስፒታሎች አንደኛው ወጥቷል ሆስፒታሉ ይህንን ይበል እንጂ ተገልጋዮች አሁንም ሆስፒታሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ውስነትና የመልካም አስተዳደር ችግር እንዳለበት ይገልጻሉ። 24 ሰዓት እዚህ ላይ ነው የምታዩ? ምንም ማርቻ አልሰጠው የማይታዩ። ያው ምንም እናስተናገደው። ባና ግሮ ገብቻና አገረ ነበር ማታም 4 ሰዓት አካባቢ አሁንም ቀደም ዶክተር አና አገረ ነበር እስከምለቀቅ ጣብቅ ነው። ጣብቅ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም ምንም ነገር አይደለም። ምን ጥሩ ነው? ሮም ዋላት እኮ አንተ ህክምና ጀምረስ ታገኝ ነው ህክምና ማይ ሰጡ አሁን ድጋሚ መጥቻለሁ አሁን ድጋሚ ደሞ ለሰባት ተኩል ነው አቀጣሉ እኔ ሲመጣ እንግዲህ ያው አጋጣሚ ሪፈራል ኢጂ ነው የምጣውት ጥሩ መስንግዶት ስተናግቻለሁ ሆስፒታሉ ያለበትን ያገልግሉት አስተጣጥ ውስነት ለመቅረፍ የተላዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ተረፋ ሰፋ ይገልጻሉ። ከፍተኛ የሰው ፍሰት አለ ያንዳንዱ እዚህ ግቢ ያው ቅድም ያልኩ ከ1800 እስከ 1000 የሚመጣ ሰው በካርድ ቤት ወቅሉ ነው ያልፈውና የጫናው በዛ የበዛ ነው በዛልክ የሰው እዛ ያለነ የሰው ወጣናችን በዛትም የትምህርት ደረጃ የትምህርት ግጭቱም በዛልክ አይደለም። 
ስለዚህ ከጫናም የተነሳ ሰራተኞች የመነጫ ነጭ ማጓቡ ተገልጋውን ማጓቡ ማለት መስጠት ላይ ክፍተት እንዳለ ሁላችን ገነዘባለ ዱሁሩ አክባሪና አገልግሎት ሰጪ ባለሙያ መፍጠር ላይ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው የሚባሉት ነገሮች ቀንሷል ግን እስቲ ይላል ሆስፒታሉ አሰራሩን ለማዘመንም የተላዩ ጥናቶችን በማከናውን ላይ መሆኑን እንገልጿል በጅማዞን ሊሙገነት ከተማ ለረጅም ጊዜ በህገ ወጥ መንገድ ተይዞ የነበሩ 136 የመንግስት ቤቶችን በማስመለስ ላቅ መደካሞች ስራት ወጣቶችና አካል ጉዳተኞች ተላልፈው በዞኑ ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን የድሉ ተጠቃሚዎችም የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ የቤት ባለቤት በመሆናቸው መደስታቸውን ገልጿል የዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዘግቦታል ሙሉ ጌታ ተስፋይ እንደሚከተለው ያቀርባል ለወጣቶች መሆን ያለበት መሬት በኪያይ ሰብሳቢዎች ተይዟል ለዚህ መፍቴ ለመስጠትም ቁጭ ብሎ መወያየት ያስፈልጋል አሁን ያሉት ኢንቨስተሮችም ወጣቱን በመቅጠር ለራሳቸው አድርገው ወጣቱንም ተጠቃሚ ማድረግ ላይ ክፍተት አለባቸው በቀጠረም ሰላም የደረሰ ለዚህ ጉዳይ በቀ ወጣቱ ብረሰር ተበትኖ ነው ሜዳ ላይ አለ በአስተታ ለነዚህ መላብስ ሁሉ ነገር ሰላም ይኖራል ሌላ ምንም ነገር ሌላ የገባበን ሌላ ወገን የለም የኛ ችግር ይሄ ነው ይሄ ባጥሩ ይፈታይ ጉዳይ የወጣቱ ጉዳይ ነው እነዚህ ድምጾች በጀማዞን ሊሙ ገነት ከተማ በመልካም አስተዳደር ወይይት ወቅት የተስተጋቡ የህزب ጥያቄዎች ናቸው መንግስት በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ ቤቶችን በማስመለስ ለስራት ወጣቶች እንዲሰጥ የሚማጽኑ ድምጾች የከተማው አስተዳደር ጥያቄያቸውን ሰምቶ በህገ ወጥ ተይዞ የነበረው 136 የመንግስት ቤቶችን አስመልሰው ላቅ መለካሞች አካል ጉዳተኞች ስራት እና ከአርባ ሀገር ተመላሽ ወጣቶች አስተላልፈዋል ከነ ወጀቱ ቀለሚ ከናቪ ቁራን ፍናኒ ሙጣቆ ብርዚ በዳ አኔ ቀለም በመቀባት በማገኘው ገቢ ነው ልጆቼን የማስተምረው አነስተኛ ገቢ ይያለኝ በ350 ብር ከግለሰብ በተከራያውት ቤት ነበር የምኖረው አሁን መንግስት ቤት ሰጥቶኛል በዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ በሰው ህዝብ ባይል ያው የስራ ቦታ ግንቼ ለመስራት ወስኛለሁ ብዙ ነው የቆየው ቴም ቦታ ለማግኘት ማለት ነው እና አሁን ይሄን እድሉን ሰላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል የስራአቶችንም እድል የስራ የሚሰሩበትን ቦታ ከመማመቻችት ጎን ቤት ያጡ አቀመደካማዎችን የመኖሪያ ቤት እንዲያገኙ ከማድረግ ጎን በቅጣይነት በዚህ ስራ ውስጥ ከተማዋን ለማልማት እነዚህ ቦታዎች ኢንቨስትመንት እንዲጋብዙ የኢንቨስትመንት ጥሪ እንዲደረግባቸው ቀጥለን እንሰራበት ይሆናል አላማውና ግቡ ይሄ ነው በዘኑ በ39 ከተሞች 581 የመንግስት ቤቶችና በኢንቨስትመንትም ታጥሮ የቆየ 275 ሺህ ካሬ ሜትር ወደ መሬት ባንክ ተመልሷል ይህም ለኢንቨስትመንትና መኖሪያ ቤት አገልግሎት ይውላል ተብሏል በዘኑ ወደ 7 ሺህ 22 የቀበሌና የከተማ አስተዳደር የሚያስተዳደራቸው ቤቶች አለው እነዚህን የመለየትና በሕገወጥ መንገድ ያለ አግባብ በማይገባቸው ግለሰቦች የታዩ ቤቶችን የመለየት ስራ የተሰርተናል እስካሁን ድረስ ለየናል ለየናቸው ወደ 1100 ወይም የሆኑ ቤቶችን ለይተናል መሰረር ምጃዎች ይከጥላሉ ምትብሏል እንደዞኑ መንግስት ኮሙኒኬሽን ዘገባ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቴሌቪዥን በሬዲዮና ኦንላይን ከመሚሰጡ አገልግሎት በተጨማሪ የተንከሳቃሽ ስልክ አጭር የጽሁፍ መልእክት አገልግሎት በአዲስ መልክ መስጠት ጀመረ ኮርፖሬሽኑ ትኩ ዜናና ወክታዊ የቢዝነስና ስፖርት መረጃዎችን በኤስኤምኤስ አገልግሎቱ በየለቱ በማድረስ ላይ ይገኛል። አገልግሎቱን ለማግኘት 8600 ላይ አንድን ይላኩ። ያማርኛ ዜና ከፈለጉ አንድን ይላኩ። የእንግሊዘኛ ዜና ከፈለጉ ሁለትን ይላኩ። ለሀገር ውስጥ ዜና አንድን ይላኩ። ለውጪ ዜና ሁለትን ይላኩ። ለሀገር ውስጥ የስፖርት መረጃ ሶስትን ይላኩ። ለውጪ የስፖርት መረጃ አራትን ይላኩ። ለቢዝነስ መረጃ አምስትን ይላኩ ለምን ዛሬ መረጃ ስድስትን ይላኩ ምርጫውን ለማረጋገጥ አንድን ይላኩ መረጃው ሲደርስ ወብቻ አንድ ብር ከሂሳቦ ላይ ተቀናሽ ይደርጋል አገልግሎቱን ለማቋረጥ ዜሮን ይላኩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዛሃነትና የህዳሴ ድምጽ ግብጽ ከሱዳንና ኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌላት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አስተወቁ በአግራቱ የውስጥ ጉዳይም ግብጽ ጣልቃት ገባን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ላልጀዚራ ዘገባ ኬኔዲያባት 
አልጀዚራ የአባይ ወንዝ የሚያስተሳስራቸውን ግብጽ ሱዳን እና ኢትዮጵያን በተመለከተ ዘገባው የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ በቴሌቪዥን መስኮት በቅ ብለው ይሄንን አሉ ይላል ከወንድሞቻችን ጋር ጦርነት ውስጥ ለመግባት አልተዘጋጀንም ይህ በሱዳን እና ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወንድሞቻችን የማስተላልፈው ግልጽ መልእክት ነው ጥያቄው ታዲያ የዚህ ንግግራቸው መነሻ ምንድነው የሚለው ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተለያዩ የዓለም ኃይላትን ቀልብ እየሳበ የሚገኘው የቀይ ባህር ቀጠና የፖለቲካው ጥረት የጋለ መጥቷል ባለፈው ወር የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ታይበር ዶዋን በሱዳን ያደረጉት ጉብኝት ደግሞ ይህን ኡነታ ፍንት ወድርጎ ያሳየ ይመስላል ጉብኝቱ እንደ አውሮፓውያኑ በ1956 ሱዳን ከቅኝ ግዛት ከተላቀቀች ወዲ በቱርክ መሪ የተደረገ የመጀመሪያው ታሪካዊ ጉብኝት ነው ሁለቱ ሀገራት ወታደራዊና ሌሎች ስምምነቶችን የተፈራረሙበት ይህ ጉብኝት ግብጽን ያሳሰባት ሆኗል ለዚህ አንዱ ምክንያት ደግሞ ግብጽ በአሁን ወቅት ከሁለቱም ሀገራት ጋር ቆርሾ ውስጥ የመሆኑ ኡነታ ነው አሁን ላይ ግብጽና ሱዳን ለረጅም አመታት የቆየው የድንበሩ ዝግባቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው ክፉኛ ሻክሯል ሱዳን በታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ የግድብ ግንባታ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር የተቀራረበ አቋም ማንጸባረቋም ግብጽን ምቾት ነስቷታል ምንም እንኳን የኤርትራ መንግስት ቢያስተባብልም በሱዳን ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው ሳዋይ ጦር ሰፈር ግብጽ ወታደሮቿን እንዳሰፈረች የተለያዩ ሪፖርቶች ያመለክታሉ ከዚህም ጋር በተያዘ ከግብጽና ኤርትራ ግልጽ የደንነት ስጋት እንደተደቀነባት ሱዳን በቅርቡ ይፋድርጋለች አደጋውን ለመከላከል በሚል ከኤርትራ ጋር በሚያዋስናት ስፍራ በርካታው ታደሮቿን ማስፈራውንና ጦሯን ማጠናከሩንም ይገለጻቸው እንደ አልጄዚራ ዘገባ የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ከሱዳንና ኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖረን እንፈልጋለን ከጣናችን ባለፉት አመታት ያስተናገዳቸው ቃውሶች ይበቁታል ማለታቸውም አሁን ከመይታዩት ፍጥጫዎችና እያየለ ከመጣው ውጥረት በመነሳት ነው ግብጽ በአገራቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንደማትገባም ፕሬዝዳንቱ መናገራቸውን ዘገባው ያመለክታል የቻይናና የአፍሪካ ግንኙነት በ2018 ተጠናክሮ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተጠቆመ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአራት አፍሪካ ሀገራት ሲያደርጉ የነበረውን ጉብኝት ማጠናቀዋል የሲጂቲኤንን ዘገባ ሮዛ መኮንና ዘጋጅቷል የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋንግ ኢ ያውሮፓያኑ አዲስ አበባ ጅማሬን በማስመልከት ባደረጉት የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት በመጨረሻ 50 ኦቶሜ ፕሪንሲፔን በመጎብኘት አጠናቀዋል። ከአመታት በላይ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አመት መግባቱን ተከትሎ የአፍሪካ ሀገሩን የመጀመሪያ መዳረሻ ማድረጋቸው ለአፍሪካ የሰጡትን ትኩረት ማሳያ ተደርጎ እየተቆጠረ ነው። ሚኒስትር ዋንግ ኢ የጉብኝታቸው መዳረሻ ከሆኑት ሩዋንዳ፣ አንጎላ፣ ጋቦንና ሳውት ኦቶሜ ፕሪንሲፔ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነቶችን በተለያዩ ዘርፎች ተፈራርመዋል። በሩዋንዳ ጋሊቆይታቸው ሀገሪቱ መካከለኛ ገቢ ለመግባት የምታደርገውን ጥረት ቻይና እንደምትደግፍ ገልጿል። ሩዋንዳ በ2020 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ ያዘችው ንቅድ እንደታሳካ በልማቱ ድጋፍ እናደርጋለን። ዋንጎላ ጉብኝታቸው ዋንጊ ለጋራ ልማት በጋራ መስራት እንደሚገባ አጥር ያቀርበዋል። ቻይና ለአፍሪካ ሀገራት የምታቀርበው የፋይናንስ ድጋፍ የሀገራቱን የልማት ጥያቄ ያገናዘበ ነው ብሏል። አንዳንዶቹ እንደሚሉት ብድር ለማብዛት ሳይሆን ድጋፉ የልማት ጥያቄን የሚመልስ ነው በሚል አጽንኦት ሰጥቶበታል። ይህንን የሚጋሩት በሴኔጋል የቺክ አንታዲዮፕ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አህማዶ አሊ ማባይም ቻይና የምንጊዜም የልማት አጋርናት ይላሉ። ሀገራቸው በመሰረተ ልማት ከቻይና ጋር መስራት እንደምትፈልግ በመግለጽ። ቻይና በአለም ደረጃ እድገት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነች ያለች ሀገር ናት። አፍሪካውያንም ከቀደሙት እርዳታ ሰጪ ሀገራት ጋር የተፈራረሙት ስምምነት ብዙም ውጤት አማላደረጋቸው። ከቻይና ጋር ያለው የልማት አጋርነት ግን ፈጣንና ለፈለጉት የልማት ዘርፍም የሚውል ነው። ለዚህ ደግሞ ሀገራት የሚገነቧቸው የኃይልና የመሰረተ ልማት ውጤቶችን ማየት በቂ ነው። የተጠናቀቀው የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊ ጉብኝት ሀገሪቱ ከአፍሪካ ጋር በልማት የበለጠ ለመተሳሰር እድል የሰጠ ነው ተብሎለታል። ዴሮፒያኑ አቆጣጥር በ2017 በቤልትና ሮድ ኢኒሼቲቭ የተፈጠረው ትብብር አሁንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በጉብኝቱ ተጠቁሟል። በግብርናው ዘርፍ ወቅቱ አድካሚ የሚባለው የውቂያ ጊዜ ነው። ባልደረባችን ሰመረ ምርጽ ታዲያ በግብርና ሙያ የተሰማራን ያንድን አርሶ አደር ህይወት ቀንቶ ተከታዩ ዘገባ አዘጋጅቷል። ስሜ ፈጠነው አሞ ይባላል። ለቱ ልደይ በዙ ባዳ ወረዳ ብሾፍቱ ከተማ ገርብቻ ቀበሌ ገበሬ ማበር ይባላል አሁን እንግዲህ ያው ታሳስ ወርምን ግዜም በዚህ አካባቢ ላይ ጥቅምትን መጨረሻና ህዳር ከጥራጥ ላይ አንስቶ የዘር መሰብሰባ ሰዓት ነው እኛም ደግሞ አሁን እስከ ጠር ማከሩ ድረስ እንጨርሳለን አሁን እኔ እኔን ወቂያ ከጀመርኩ 
ወር ሆኖኛል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ምንድነው እልግት ብቻ የነቢጤዎችን ማለት የኔ መሳዎችን አደረጃችሁ ትራክተር በገዛ ደስ ለኛ ለርሻው ትራክተር ነው ለውቂያው ደግሞ የውቂያ ማሽኖች ተላየ ቦታዎች የገቡ በሚዲያ ላይ ምን ሰማውን ነገሮች ወደኛም ለማምጣት ሐሳቡና እንት ነው ፍላጎቱ አለ አሁን ለኔ አንድ ወር የፈጀውን በበሬ ጉልበትና በኔ ጉልበት ማለት ለልክና ቀን ጨረቃ ካለ እየሰራን አንድ ወር ነው ፈጀ ግን ያ ማሽን ቢሆን ባንድ ሳምንት ውስጥ የኔን ጨርሶ የጎር ቤትን ይሄዳ ግብርና ላይ መጀመሪያ ይለፋ ይለፋና መጨረሻ ምርቱ ሲያምር ደስ ይላል ደስ ይላል ለምን ነው ይሄ ይሄ ስራ ውጤት ያይደለም ወይ ተግቼ መመስራት ያይደለም ወይ ማቀድ ያይደለም ወይ አስተባብር ያለኝን አካፊየ ለምሳሌ ሁለት ሶስት ሰው መቅጠር ማለት ቀላል አይደለም ባንድ ነገር ብቻ አይደለም እድገት የሚመጣው በዶሮም ገጠረስ ከሮርን ድረስ በዶሮም በበጉም አ በፍየሉም ሁሉንም ሞክራለሁ ነው ሁሉንም ሰራለሁ ከሁሉም ደሞ ተደቃሚ ነኝ ይሄን ደሞ ለማድረግ ከቤተሰቦች ከልጆች ከባለቤቴ ጭምር ነው ያንድ ሰው ብቻ መሮጥ ውጤታማ አያደርግ ወደበሩ ያልፈው ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና አቅጥቷል ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን መልካም ጊዜ